大家好，我是小影。今天我们用南瓜和红豆来做好吃的。这是我泡了一个晚上的红豆，变得胖乎乎的，这样就可以。然后倒入电饭锅里，加入清水，清水没过红豆一厘米就可以。然后盖上，选择煮饭键，煮熟。再把南瓜去皮去籽，然后切成薄片。去皮的南瓜大概二百六十克左右。放入锅中，大火蒸十五分钟，蒸熟。再把蒸熟的南瓜取出来，倒入大碗里，然后取出擀面杖，把它压成南瓜泥。再打入一颗鸡蛋，加适量的白糖，搅拌均匀，放置四十度以下，放置南瓜糊不烫手。再加四克酵母粉，搅拌至酵母粉融化。再加四百克高筋面粉，然后顺着一个方向搅拌，搅拌成面絮状。再加三十克食用油，把它揉成面团。这里要多揉一会儿，尽量揉得光滑一点，像这样稍微偏软的面团，然后盖上，发酵至两倍大。我们的红豆也已经煮得差不多了，打开看看，红豆已经煮开花了，就已经熟了。再把它倒入大碗里，加两勺白糖，再用擀面杖压成红豆馅，像这样就可以了，放一盘备用。我们的面发好的面，用手指搓动，不塌陷也不回缩。再把它取出来，好好揉一揉，排出里面的空气。再揉五分钟左右，把它搓成长条。再分割成十到十二个小面团，然后把每个小面团都揉成圆形，像这样就可以啦。再把第一个揉好的面团取出来，用手轻轻拍扁，拍成饼状。翻过来再拍一下，再包上我们调好的红豆馅，再把它包起来，包成饺子的形状，像这样就可以啦。电饭锅底部刷上食用油，放入面团。然后盖上，再次发酵至两倍大，这样就发好了，变得胖乎乎的。再准备一个鸡蛋黄，用刷子搅散，表面上刷上蛋黄液，再撒点黑白芝麻，这样更香。然后盖上，选择煮饭键，大概需要四十分钟左右。电源跳到保温键，就已经熟啦。我们打开看看。哇，好香啊！浓浓的南瓜红豆香，再把它取出来，底部也非常的漂亮，金黄色的，表面有点焦香，像烤出来的样子，里面非常的松软，用南瓜和的面非常的柔软，里面是香甜的红豆馅，比外面买的面包还要好吃。蒸出来的面包撑着不上火。老人和孩子都应该多吃一点，当早餐也非常不错。温热的时候把它放入保鲜袋里，这样凉了也不会硬。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。大家好，我是小影，今天分享一道非常好吃的面食。首先准备五百克面粉。一半用开水烫面，把面烫熟；另一半用凉水和面，然后搅拌至没有干面粉，再把它揉成一个稍微柔软一点的面团，像这样就可以。然后盖上，醒面十五分钟。趁这个时间，我们来做油酥：六十克热油烧热，加入花椒和葱段
，烧至葱段变色，再把它捞出来，然后准备五十克面粉、四克盐，浇上热油，搅拌均匀备用。面板上撒上干面粉，把醒好的面不用揉，分成两份，再把面团拍扁。再用擀面杖擀成长方形的薄饼，再抹上油酥，把它抹均匀，然后从一头卷起，再把两头捏合，然后像这样向中间聚拢，把它做成饼坯。这样做出来的饼坯层次非常多。做好之后再醒十分钟，提前把锅预热刷油，再把醒好的饼坯轻轻拍扁，然后擀成稍微厚一点的面饼，不用太薄。这个饼很软，非常容易擀开，像这样就可以放入锅中，再稍微转动一下。上面再刷上一层凉油，保持水分不流失，然后盖上盖子焖两分钟。时间到，我们给它翻个面，然后再盖上盖子焖两分钟。烙两分钟，翻一次面，像这样重复翻面，大概需要八分钟左右。烙至两面金黄。然后这个饼稍微鼓起，像这样已经鼓起来了，就已经熟啦。能感觉到表面非常的酥脆。这样做出来的饼表面非常的酥脆，里面层次多又柔软。如果你喜欢也试试吧，喜欢我的视频就关注我吧，谢谢您的支持。